Yang saya hormati Direktur UPI Kampus Cibiru, Bapak Dr. Haji Asep Heri Hernawan MPD, yang saya hormati Wakil Direktur UPI Kampus Cibiru, Dr. Haji Dede Margo Irianto MPD, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ibu Yeni Yuniarti MPD, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Haji Lali Halimah MPD, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Multimedia, Bapak Pahmi Chandra Permana SSIMT, yang saya hormati Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Muhammad Iqbal Ardimansa STMKOM, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Monap, Ketua Program Studi Teknik Komputer, Bapak Deden Pradek, STMKOM, yang saya hormati Pembina LDK UKDM UPI Kampus Cibiru Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI yang saya hormati pimpinan UKM Ormawa di lingkungan UPI Kampus Cibiru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati LDK KMI Institut Teknologi Nasional Bandung, yang saya hormati Ketua LDK Universitas Pendidikan Indonesia Bumi Siliwangi yang saya hormati Ketua Samil Universitas Pajajaran yang saya hormati LDM UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta kajian akbar PRK 2021. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan lagi di, keji, di kajian akbar PRK 2021 dalam keadaan sehat wal afiat. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasul kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya tabiin dan tabiatnya dan semoga sampai kepada kita umatnya amin ya Allah ya alamin. Baik langsung saja untuk mengawali kegiatan hari ini marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Depi Rianti di sini sebagai MC yang akan memandu kegiatan pada kesempatan kali ini. Untuk menambah kehikmatan acara mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudari Rep Saudara Repaldi atau Laes kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'illakum tashkurun Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jejak Allah khair kepada Kang Revaldi Ataullah S yang sudah membawa yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga uh, rahmat dan hidayahnya dapat sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Uh, baik, alhamdulillah semuanya. Uh, selamat sore. Selamat sore. Ya. 
Ya gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah baik ya. Uh, sambil kita menunggu Kang Narendra pematerinya, mungkin kita bisa sharing-sharing dulu ya uh, terkait Ramadan ini ya. Nah di sini ada gak yang mau sharing gitu ya uh, aktivitas Ramadannya gitu disibukan dengan apa? Boleh nih dari teman-teman ada yang mau sharing nggak? Atau mungkin di sini ada Kang Sandy Septiawan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya boleh nih Kang sharing tentang Ramadannya. Lagi sibuk apa nih Kang? Nah, diam, diam aja di rumah. Paling kuliah. Kuliah online. Ya. Itu aja. Ya benar sekali ya Kang. Apalagi di pandemi seperti ini mungkin tugasnya tetap sama gitu ya seperti kuliah yeah. biasa dan malah lebih yeah. banyak gitu ya Kang benar gak Kang benar banget iya <laughs> iya benar ya, ya, ya. E, gak apa-apa gitu ya teman-teman kuliahnya di rumah kuliahnya ya. di rumah bikin jenuh uh, iya jenuh iya sama ya <laughs> Kang e, bikin jenuh gitu ya tapi nggak apa-apa gitu ya teman-teman kita harus tetap semangat Walaupun mungkin uh, Ramadan kita disibukkan dengan tugas gitu ya, uh, saya pribadi pun bahkan bisa dibilang dari pagi sampai sore itu nugas terus, bahkan malam pun gitu ya diisi dengan uh, tugas gitu ya ngejar di deadline seperti itu. Tapi teman-teman uh, percayalah gitu ya, ketika kita ngerjain tugas itu merupakan aktivitas baik gitu ya, apalagi kita niatkan lillahi taala gitu ya, karena apapun Uh, aktivitas baik yang kita niatkan itu akan bernilai pahala gitu di hadapan Allah. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk meniatkan segala sesuatu aktivitasnya dengan uh, Taala seperti itu. Baik, terima kasih Kang Sandy uh, atas uh, sharingnya gitu ya. Baik, teman-teman semuanya. Uh, boleh nih dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing nggak? Pengalaman Ramadannya atau mungkin perbedaan Ramadan sekarang dengan tahun lalu gitu. Oke, okay, uh, diacak aja kali ya sambil kita kenalan juga gitu ya teman-teman. Di sini ada Teh Zilva. Halo, Assalamualaikum Teh Zilva. Waalaikumsalam. Ya Teh, uh, boleh Teh sharing Teh? Kalau untuk Ramadan tahun sebelumnya dan tahun ini hampir sama ya. Saya kan dalam pandemi juga Ramadan. Jadi paling aktivitasnya yang bisa dilakukan di rumah. Kayak tadi akangnya kuliah online. Terus eh, paling terlaweh juga kayaknya di rumah ya. Terus paling ngaji tadarus gitu aja teh sama. Ya baik, terima kasih Teh Zilva. Ya benar sekali gitu ya teman-teman. Masih sama gitu ya, gak apa-apa yang tetap semangat menjalaninya gitu. Apa, apa, se- apalagi kita sekarang sudah di Ramadan di minggu terakhir gitu ya. Uh, harus tetap semangat, baik. Uh, langsung saja uh, karena pemateri kita sudah berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu izinkan saja untuk membacakan semua moderator pada kesempatan kali ini. Uh, nama? Naufal Fawaz Adriawan, Professional Skill, Android Native, Japan Kotlin, MPPM Architecture, Basic Grid Native, Managing Apps in Play Console, kemudian Bacon Programming, VHP, uh, and Python, Linux Server Knowledge, Personing Control Widget, dan kemudian di sini ada Personal Skill-nya, Creative Spirit, Reliable and Professional, Organized, Time Management, Team Player, Fast learner, motivated, uh, good communication, love traveling, dan ada pun di sini kontak boleh dicatat apabila diperlukan 0882-2438-1926. Kemudian ada pun riwayat pendidikan, software engineering, SMK Negeri 2 Kota Bandung 2017 sampai 2020. Kemudian software engineering, uh, Universitas Pendidikan Indonesia 2020 sampai sekarang. Baik, langsung saja mari kita sambut moderator kita pada kesempatan kali ini, Kang Naufal Fawaj Adriawan. Kepadanya disilahkan. Uh, halo, halo, cek. 
Baik, uh, terima kasih Teh Depi Rianti. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang dilimpahkan bisa uh, kita bisa berkumpul uh, dalam kegiatan kajian akbar PRK 2021 UPI Kampus Cibiru. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nova Fawad Rendiawan sebagai moderator yang akan membantu kegiatan kajian akbar kali ini dengan tema Spirit of Ramadan, bagaimana Ramadan kita hari ini yang akan dibawakan oleh pemateri yang luar biasa yaitu Kang Narendra Rangga Resora. Sebelum kita memulai kepada pembahasan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Narendra Rangga Resora, kelahiran 1999, di Surakarta, Indonesia. Hal yang diminati ada diskusi, menulis, membaca, bersosialisasi, dan juga beliau adalah seorang uh, gaming entusias. Kemudian, uh, untuk riwayat pendidikan, uh, tahun 2010, lulusan uh, SD Al-Azhar 9, kemudian di tahun 2013, lulus dari SMP Al-Azhar 8, kemudian pada tahun 2015, beliau uh, lulus dari SMA 81 Jakarta, kemudian dari 2015 sampai sekarang, beliau merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas 11 Maret dan juga dokter eh dan juga Rumah Sakit Dokter Mewardi Surakarta. Nah berikut ada beberapa pencapaian beliau. Yang pertama ada menjadi penulis artistika manusia seutuhnya. kemudian most outstanding student atau mahasiswa berprestasi utama kemudian uh, sorry mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret beliau juga founder dari Bismillah Community terus menjadi asisten dosen laboratorium histologi di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret beliau juga menjadi menteri sosial di BEM uh, FKUNS pada tahun 2016 sampai 2017 dan menjadi Menteri PSDM BMONS pada tahun 2017 hingga 2018. Nah, beliau juga mendapatkan beberapa uh, menerima beberapa uh, apa namanya pertukaran dan juga event internasional ke Swedia, Jepang, Singapura, Thailand dan juga negara lainnya. Nah, beliau juga uh, menjadi pernah menjadi juara satu di kompetisi Dota atau The Defense of the Ancient. pada event game e-sport national competition Bali pada tahun 2015. Nah, ini untuk kontaknya um, jika Kang Teta ingin menghubungi Kang Narendra bisa ke nomor 0859422582919 atau melalui email di narendra rangga@rocketmail.com. Nah, ini kalau dilihat dari CV ini luar biasa sekali ya. Kang Narendra Ranggare suara ini. Nah, uh, untuk itu mari kita sambut uh, pemateri kita pada kesempatan kali ini Kang Narendra Ranggare suara dengan takbir. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Hai. Di Bandung ya? Iya. Kang ya, Kang Bandung. Apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik. Cuman kalau Ramadan tuh saya pribadi kan biasanya kalau weekend tuh dipakai buat misi ya. Dan saya batasin tuh, saya ngebilang ke manajer kalau misalnya tiap weekend tuh maksimal 6 aja gitu, enam misi. Jadi kayak ya Jumat satu minggu 6 kali dan mentok kayak gitu. Pas Ramadan gitu kan, saya maksimalnya cuma jadi 4 doang karena kan capek ya ngomong pas Ramadan tuh kan. Tapi hari ini tuh saya kebetulan dapat 3 misi gitu dari pagi Terus tadi sebelum gugur sama sekarang ini tuh rasanya aneh gitu, udah kayak mau pingsan gitu. <laughs> kan nggak masalah gitu, jadi ya eh, curhat-curhat dikit aja. Jadi kalau misalnya saya agak lemes, dimaklumi aja lah ya. Tapi insya Allah bakal dicoba buat semua. Oke, siap. 
Emang terdengar luar biasa sekali nih Kang Narendra ini kalau dilihat dari kegiatan dan dari CV-nya ini bukan cuma kegiatan akademik doang ya, juga apa? sering main game gitu. Itu. Terus uh, untuk uh, selain jadi mahasiswa nih kan sekarang masih jadi mahasiswa atau udah lulus ya, Kang? Itu kan udah lulus sih. Cuman kalau di kita tuh ada yang namanya koas atau magang jadi dokter gitu. Jadi di situ sih. Oke, oke. Baik ya. Uh, baik mungkin untuk mengefektifkan waktu uh, kita langsung masuk ke pematerinya aja kali ya uh, mungkin untuk Kang Narendra uh, Rangga Reswara boleh langsung untuk uh, menyampaikan pematerinya sebelum saya mulai saya minta tolong buat akun saya yang namanya screen tolong di apa ya kasih kostum eh namanya apa ini aku sudah Akunnya Renz namanya, yang warna merah, ada dua, yang warna merah yang nggak pakai gambar. Sampai saya mulai ya, biar saya bisa share screen maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, innalhamdalillah, innalhamdulillah, innalhamdulillah, astagfirullah, wa na'udhu billahi min suri anfusina, wa min sayyati a'malina, ma'ayiril fala mudillah, mudillah fala hadiyalah, asyirullah ilah ilallah, wa asyirullah muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiya wa rasulullah badan abaduh. Teman-teman, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena segala hal yang diberikan olehnya, kita masih bisa berkumpul, masih bisa ngobrol walaupun itu tengah pandemi. Kalau kita bayangkan pandemi terjadi di zaman dahulu gitu ya, zaman di mana belum ada yang namanya teknologi, di zaman Nabi Muhammad gitu misalnya. Ketika ada pandemi, ya udah teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma bisa nongkrong di rumah, meratapi nasib gitu ya, ngerjain tugas juga nggak ada karena nggak ada laptop. Ya udah, mereka cuma bisa meratapi nasibnya doang tanpa ngapa-ngapain. Tapi sekarang di zaman teknologi, kita masih diberikan yang namanya nikmat, yang namanya Zoom, yang namanya Google Meet, yang namanya Microsoft Teams, yang namanya WebEx, yang namanya WhatsApp, dan lain-lain. Kita sekarang bisa nggak bosen gitu ya. Walaupun tetap menyedihkan, tetap stres gitu kan, tetap depresi. Dan mungkin teman-teman banyak yang protes kalau misalnya kalian ngerasa, kok aku stres ya, di rumah aja, nggak pernah ketemu. ketemu teman lagi nggak pernah ketemu doi lagi gitu kan sedih depresi itu wajar dan tapi jangan lupa untuk melihat sisi positifnya gitu kita masih bisa ngelakuin hal-hal yang orang-orang dahulu nggak bisa lakukan yaitu ngobrol dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang kedua selawat serta salam juga nggak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam yang mana karena seluruh yang diajarkan dicontohkan diteladankan dikuduahkan olehnya kita masih bisa merasakan indahnya Islam di zaman yang penuh kegelapan ini. Oke teman-teman, hari ini saya bakal sedikit sharing tentang Ramadan gitu ya. Sebenarnya agak menarik ya temanya ya, karena ini temanya memenangkan Ramadan gitu. Tapi Ramadan tinggal 4 hari ya, jadi ya it's okay lah ya kita manfaatkan waktu sebisa kita gitu ya. Gak masalah lah, karena siapa tahu menang Ramadan kita ada di hari-hari terakhirnya gitu. Kemarin kita masih pemanasan, 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 eh kelar gitu ya. Enggak deh, pemanasan, 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 kita sekarang ambil keuntungan maksimalnya kayak gitu. Teman-teman, satu hal yang selalu saya sampaikan sebelum saya mulai topik tentang Ramadan di kala pandemi adalah tentang, mungkin kalian tahu skin ini ya, ini terkenal banget, ini dari sebuah anim, kalau yang ibu pasti tahu, dari anim namanya Kimino Nawa. Jadi langit ini indah banget ya, terlihat sangat tinggi, terlihat sangat luar biasa. Bayangkan kalau misalnya, kita ngotak atik langit ini gitu. Ngotak atik gimana, Mas? Misal saja di sini kursor saya kelihatan enggak sih? Kelihatan ya. Misal saja awan ini yang saya tunjukin ini, ini saya ambil gitu. Saya ambil awan yang ini. Terus ini pelanginya saya ambil nih, apaan komet pelangi bodoh amat nih saya ambil. Terus ini bintang-bintangnya saya ambil. Pertanyaannya apakah karena diambil perintilan tadi langit berubah jadi rendah? Apakah langit ketika kita ambil awannya dia jadi rendah? Apakah langit ketika kita ambil komet dia, dia jadi rendah? Enggak, teman-teman. Yang namanya langit, mau kamu ambil bintangnya, kamu ambil mataharinya, kamu ambil pelangi, atau apapunnya juga, langit tetap saja tinggi. Sama kayak bulan Ramadan. Mau kita ambil buka bersamanya karena pandemi, mau kita ambil lebarannya karena pandemi, mau kita ambil nggak pernah lagi ada kajian offline, nggak pernah lagi ada bagi-bagi offline karena pandemi. Yang namanya Ramadan tetap bulan yang bulan yang spesial, tetap bulan yang luar biasa. Kenapa, teman-teman? Karena satu hal, apapun hal itu, entah itu benda, entah itu manusia, entah itu malaikat, entah itu nabi, ditambah suatu hal yang lain, yaitu rahasia ini halnya akan menjadi spesial. Dan apakah hal itu? Jawabannya adalah Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka kita berbicara tentang bulan Al-Quran. 
itu kan notification kalau ada yang join dimatiin aja mungkin kasihan yang fokusnya terganggu sama ting 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 gitu teman-teman yang namanya Alquran tuh luar biasa mengubah yang biasa menjadi luar biasa bayangin seorang Nabi Muhammad gitu ya kalau kita lihat beliau itu nggak punya kekuatan spesial gitu kan bayangin bandingin sama Nabi Musa bisa membelah laut bisa mengubah tongkat menjadi ular bayangin dilawan sama Nabi Isa yang Nabi Isa bisa menghidupkan makhluk hidup siapa lagi Nabi Nabi yang mungkin punya mujizat luar biasa yang nggak pernah bisa dibakar nggak ngerasain panas yang bisa bertahan setelah dimakan ikan itu nabi-nabi yang mungkin luar biasa tapi kenapa yang menjadi nabi penutup yang menjadi nabi paling spesial yang menjadi nabi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam padahal beliau itu kalau dilihat dari orang awam nggak punya apa-apa cuman punya sebuah buku sebuah kitab sebuah pedoman yang namanya Al Quran. Malaikat Jibril, malaikat yang paling disegani kalau beliau lewat itu ya di, di kumpulan para malaikat itu malaikat di sebelah barat langsung tunduk sama beliau, membentangkan sayapnya untuk beliau di sebelah timur nunduk sama beliau, membentangkan sayapnya buat beliau. Kenapa? Karena malaikat Jibril sangat spesial sebagai malaikat yang menjadi perantara turunnya Alquran. Dan kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin hanya satu bulan biasa, tapi di dalamnya turun yang namanya Al-Qur'an sehingga yang awalnya bulan biasa dia bertransformasi menjadi bulan yang bulan yang spesial. Dan yang kita cari sekarang apa namanya? Malam Lailatul Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam ini bisa sangat spesial karena di malam tersebut turun yang namanya Al-Qur'an. Jadi ketika kita berbicara tentang Ramadan enggak akan pernah bisa kita lepas dari yang namanya Al-Qur'an. Sudah seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran? Sudah seberapa cintakah kita dengan Al-Quran? Sudah berapa banyak huruf yang kita baca, ayat yang kita hafal dari Al-Quran? Jangan sampai kita ngerasa kalau Ramadan itu isinya hanya buka bersama, sahur bersama, kajian offline, tarawih, yang mungkin sekarang banyak dari kita nggak bisa melakukannya. Saya pribadi pun tarawih mayoritas cuma di, cuma di, di kos aja. Gitu. Karena saya pribadi dokter, gitu kan, saya nggak mau nyentuhin yang buruk buat masyarakat dan lain-lain kayak gitu. Tapi saya pribadi juga nggak pernah mau merasakan Ramadan itu berkurang keutamaannya. Karena Ramadan itu intinya Al-Quran. Mau lagi pandemi, mau lagi apapun, Al-Quran itu sedekat dengan kita. Al-Quran itu mudah banget buat kita cintai. Tinggal kita punya niat untuk melakukannya saja. Jadi pertama, sebelum kita mulai, kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri, sudah sejauh manakah hubungan kita dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itulah kunci untuk kemenangan Ramadan. Terus yang kedua, saya pengen cerita tentang ini, teman-teman. Start itu ada sebuah cerita yang menarik dulu zaman-zaman saya masuk taubat. Jadi kalau teman-teman tadi baca gitu ya di CV, saya itu hobinya kan ngegame ya. Pas saya masih SMP SMA tuh saya menghabiskan waktu hampir banyak banget di warnet. Jadi anak yang sepanya bolos kuliah, sorry, bolos sekolah, terus bener yang dikasih ibu uang buat beli LKS malah saya pakai buat beli warnet kayak gitu-gitu. Anak nakal lah bahasanya. Dan waktu itu pas masuk kuliah saya nyoba buat tobat saya belajar sholat belajar ngaji belajar sedekah dan lain-lain dan satu hal yang menarik adalah ketika saya belajar sedekah saya belajar sedekah karena saya ngeliat teman saya sedekah pas sholat jumat jadi kan kalau sholat jumat ada ada kotak muter ya ada kotak diputer dan saya tertarik sama teman saya kamu ngapain tadi itu namanya amal bro lu terserah mau amal berapa nanti itu bisa dibagiin ke orang-orang yang kurang mampu saya bilang oh boleh boleh minggu depannya saya bawa lima ribu buat saya masukin ke kotak amal selama beberapa minggu saya lakuin itu sampai satu hari saya diprotes sama teman saya yang lain dia bilang sama saya heh lu ngapain amal kayak gitu mending ya kalau lu pengen berbuat baik lu tabung uang lu sampai berpuluh-puluh miliar terus lu bikin rumah sakit terus lu bikin pesantren terus lu bikin sekolah terus lu santunin jutaan anak yatim tabung dulu lu ngapain lu pakai sekarang uangnya dia bilang kayak gitu sama saya dan karena saya hanya ikut-ikut sama teman saya tadi yang di awal itu saya bilang sama beliau oh iya benar juga ya mending gua tabung dulu aja ya dan kayak gitu kan mending gua tunggu uang gua banyak banget supaya nanti bisa beli pesawat pesawatnya gua sewain buat orang-orang yang nggak mampu buat beli pulau pulaunya gua sewain buat orang-orang yang nggak mampu saya mikir kayak gitu juga jadi beberapa hari kemudian saya udah berhenti beramal gara-gara ngikutin apa yang dikatakan oleh teman saya tadi sampai suatu hari saya tanya sama teman saya yang pertama yang ngajarin saya buat amal yang saya tanya tentang amal buat pertama kali bro kenapa nggak lu nunggu uang lu buat banyak dulu baru lu ngakuin kebaikan kenapa lu harus keluarin 5000 ribu setiap hari, sorry setiap minggu buat amal kan malah bohong duit gitu. Dia bilang dengan sederhana, dah 
Karena gue beramal itu bukan hanya supaya uang gue bisa bermanfaat buat orang-orang. Gue beramal juga buat mencari doanya Allah. Gue beramal karena gue yakin uang yang gue kasih itu bakal dikali lipatkan tujuh kali lipat oleh Allah, lalu dikali lipatkan lagi tujuh oleh Allah. Bakal bercabang-cabang terus itu uang sehingga hidup gue bakal jauh lebih berkah dan lebih banyak rezeki melimpah. Satu hal yang menarik di sini adalah ketika saya melakukan sebuah kebaikan tanpa tahu alasannya hanya ngikutin orang doang akan sangat mudah bagi saya untuk berhenti ngelakuin kebaikan itu. Sementara kalau ada teman saya tadi melakukan sesuatu karena alasan yang kuat, karena dia tahu keutamaannya, tahu kenapa dia did something they do, dia ngerti dia ngelakuin itu karena apa. Mau ada orang yang kayak saya, protes sama dia, orang itu nggak bakal bergeming. Dia bakal bilang, nggak apa-apa, gue bakal tetap amal. Karena gue tahu gue amal buat apa. Teman-teman, entah kita lagi memperjuangkan Ramadan, entah lagi beramal, nyari layak koder, Jangan pernah kita itu hanya ikut-ikutan sama hype yang ada di sekitar kita. Kita masuk teraweh. Kita ikut teraweh sama teman-teman kita. Karena apa? Karena kita ngikut teman-teman kita. Kita ikut buka bersama, sahur bersama. Kenapa? Karena teman-teman kita kayak gitu juga. Kita ngaji. Kita tilawah. Karena nggak enak. Kalau misalnya kita main pas teman-teman kita lagi tarawih. Kan nggak enak gitu ya. Mending kita ikutan lah. Walaupun di sana nggak serius. Walaupun cuma nungguin gitu kan. Nggak apa-ngapain. Tapi yang penting kita ikut-ikutan kayak gitu. Jadi coba kita tanyakan diri, diri sendiri kita lagi gitu. Tanyakan diri kita sendiri. Kita ngejar Ramadan itu ngejar apanya? Karena kita ikutan teman-teman kita kah? Karena kita pengen mencari doa Allah kah? Karena kita pengen terlihat nggak tertinggal kah dibanding orang-orang yang lain? Jadi ini penting banget karena jangan sampai ya kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan teman doang untuk memperjuangkan Ramadan, memperjuangkan Lailatul Qadar, itu kita bakal kembali jadi orang yang sama setelah Ramadan selesai. Kita nggak bakal bisa berubah sama sekali setelah Ramadan selesai. Kita nggak akan pernah bisa jadi lebih baik setelah Ramadan selesai. Karena apa? Karena kita ngikutin lingkungan kita. Ketika mereka selesai dengan ibadahnya, kita pun bakal selesai dengan ibadah kita. Itu yang mungkin pengen banget aku tekankan kepada teman-teman. Yang pengen saya tekankan kepada teman-teman. Mumpung Ramadan belum selesai, coba tanyakan diri sendiri, kenapa kamu beribadah kencang banget di bulan Ramadan? Apakah karena teman-teman kamu punya target sehingga kamu pengen ngikutin mereka? Apakah karena teman-teman kamu kayak gitu jadi kamu pengen ngikutin mereka? Atau karena kamu tahu keutamaan luar biasa, malaikat mendarat di bumi gitu ya, untuk mencatat amalan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi coba tanyakan ke diri kita sendiri, Kira-kira apa sih yang bisa kita capai dengan perjuangan Ramadan? Apa keutamaan Ramadan? Dan tidak lain, tidak bukan gitu ya. Baik banget yang mungkin kita bisa cari. Yang pertama, Ramadan itu adalah ketika teman-teman kita melihat jadi baik. Gitu. Orang-orang yang biasanya aneh, nggak pernah melakukan kebaikan, jarang sholat, jadi mendadak sekolah. Jadi mendadak jadi orang-orang baik. Jadi suasananya terbangun gitu. Kita yang awalnya jadi males, jadi melihat orang-orang yang jadi rajin, kita jadi ikutan. Kedua, yang namanya setan dah nggak ada gitu ya. Bahasanya kayak di belenggu kita jadi bisa lebih bebas. Tapi kenapa ya? Udah bebas juga masih banyak yang nggak sholat kayak gitu. Masih banyak yang nggak puasa gitu. Ya mungkin itu cara orang, mungkin itu cara setan pinter ya. Jadi dia menghasut, jadi walaupun dia udah nggak ada, kita masih berpikir untuk nggak ngapain sholat. Terus yang ketiga, amalan, kebaikan, dilipat, gandakan pahalanya secara luar biasa. Ada 10 hari terakhir yang namanya malam melatul kolder. itu kalian bisa cari kira-kira keutamaan apa, kira-kira keutamaan apa yang ingin kalian kejar. Kalian pengen nyari apa di bulan Ramadan. Kalian bisa tentukan sendiri supaya kalian punya genggaman yang kuat di dalam hati. Gue pengen ini, gue pengen itu. Bukan karena orang lain, tapi karena diri gue sendiri. Because if you start with strong why, you'll survive anyhow. Kalau kalian mulai untuk melakukan sebuah kebaikan dengan sebuah alasan yang kuat, maka insya Allah apapun yang ada di tengah perjalanannya kalian bakal bisa lewati. Kenapa? Karena kalian punya alasannya. Karena kalian nggak akan pernah mudah untuk bisa ditaklukan atau dibingungkan oleh teman-teman kalian. Kalian udah punya alasannya dan kalian bakal memperjuangkan hal tersebut. Yang kedua, ini penting banget teman-teman ini intermezzo sebenarnya sih. Cuman saya pengen buat menyampaikan ini <tuh> karena menurut saya ini penting tentang learn to accept. Banyak banget orang merasa Ramadan sekarang atau bahasanya Ramadan saat pandemi itu sangat-sangat penyedihkan gitu kan. Apalagi tahun lalu ya, kalau tahun ini mungkin kita masih banyak yang bisa tarawih bareng-bareng, masih banyak yang bisa ke masjid, masih banyak yang berani buat ngelakuin hal-hal sosial. Tapi tahun lalu dan mungkin beberapa dari kita tahun ini masih ngerasa kalau Ramadan tuh udah nggak ada vibesnya sama sekali. 
yang biasanya rame, orang-orang tiap hari muter-muter, sekarang agak sepi. Yang sahur biasanya penuh, sekarang nggak ada orang. Yang pas buka biasanya semua tempat rame, sekarang ada so positif kayak gitu kan tadi. Terus saya jawab dengan dua hal. Yang pertama, yang pertama saya bilang ke dia, aku tuh nggak ngerti dalamnya gue gimana. Mungkin lu ngelihat gue ketawa, senyum, positif, bahagia, tapi mungkin malam-malam gue nangis gitu kan. Malam-malam aku nangis teriak-teriak sendiri, mungkin kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang ke dia. Menurutku, bro, kunci buat sukses dalam hidup itu bukan selalu positif, bukan selalu bahagia, tapi selalu menerima. Kita harus bisa menerima diri kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus bisa menerima diri kita ketika kita sedang sukses. Kita harus menerima diri kita ketika kita sedang gagal. Kita harus menerima diri kita ketika kita sedang berhasil. Kita harus menerima diri kita ketika kita sedang berhasil memperjuangkan Ramadan. Kita juga harus menerima diri kita saat kita sedang tidak berhasil menerima atau memperjuangkan Ramadan. Jadi coba buat terima dulu teman-teman. Keadaan memang kayak gini. Pandemi memang kayak gini. Nggak bisa selesai dalam waktu cepat. Yang namanya kesehatan, pendidikan, ekonomi semuanya terganggu. Itu memang sudah terjadi. Dan kita nggak bisa ngelakuin apapun buat mendinai hal-hal yang sudah terjadi. Allah menurunkan kita ke muka bumi bukan untuk menghindari yang namanya kesedihan, bukan untuk menghindari yang namanya kenegatifitasan, tapi membuat kita berani untuk menyikapi dan melewati yang namanya kesedihan tadi. Nggak mungkin Allah menyuruh kita buat jatuh atau meletakkan kita di tempat yang rendah kalau di situ nggak ada terampolin yang akan membuat kita melompat lebih tinggi. Nggak mungkin Allah membuat kamu mundur kalau di belakang sana nggak ada busur yang akan membuat kamu melesat lebih jauh. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita selalu bersyukur sama Ramadan yang mungkin sedang kita alami sekarang, yang mungkin tidak baik-baik saja ini, yang mungkin masih banyak banget hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, nggak seperti Ramadan zaman dahulu kayak gitu ya, karena pada akhirnya hanya orang yang menerima tentang apa yang mungkin sedang dia alami sekarang, yang akan berhasil untuk bisa move on, dan berubah menjadi orang yang lebih baik ke depan. Kunci untuk bahagia dalam hidup itu bukan selalu positif, tapi menjadi orang yang selalu menerima. Cobalah belajar ya teman-teman, mungkin agak sedikit intermezzo kalau yang ini. Terus yang tiga adalah nah, ini yang pengen banget saya sampaikan teman-teman tentang habit. Jadi ada di tahun itu salah satunya adalah bagaimana cara bisa memaksimalkan Ramadan di beberapa hari yang tersisa kayak gitu. Dari saya saat itu nggak usah jauh-jauh buat ngelakuin hal-hal besar, tapi coba buat ciptakan dan pertahankan hal-hal kecil. Saya ceritain dikit dulu zaman-zaman SMP, saya itu orangnya nakal dan saya ngerasa ya dulu. Kalau orang nakal itu harusnya punya cewek orang-orang alim. Pernah nggak sih kalian nonton Dilan dan Milia itu? Kan Dilan tuh nakal ya. Milia itu alim dan pintar gitu kan. Nggak alim sih, pintar dan baik kayak gitu. Dan saya mikir, kalau dulu juga kayak gitu. Orang-orang nakal kayak saya itu harusnya punya cewek orang-orang pendiam baik kayak Milia kayak gitu. Alhasil, dulu saya nyari cewek kayak gitu. Nyari pacar lah bahasanya ya. Namanya juga orang-orang belum tobat gitu kan. Saya nyari pacar dan waktu itu saya ketemu sama seseorang namanya Khadijah. Si Khadijah ini dia itu alim pendiam banget, pinter banget. Dan dia sebelum masuk SMP, dia tuh sempat buat ngaji atau istilahnya belajar tahfiz selama kurang lebih dua bulan di sebuah pondok kayak gitu. Jadi emang dia itu emang udah pinter banget, alim banget, dan udah agak tua. Kenapa agak tua? Gara-gara emang dia itu udah ngaji dulu dua bulan, sorry, dua tahun sebelum dia masuk SMP. Nah, saya emang coba buat deketin dia. Tapi setiap kali saya deketin dan saya sapa, hi bro, gitu kan, atau hi sis, gitu kan, dia pasti selalu ngadep bawah. Mukanya selalu ditundukin ke arah bawah gini. Saya pikir dia sakit mata gitu kan. Tengah sakit leher. Kenapa nggak mau ngobrol sama gue sih kayak gitu kan. Tapi sekarang saya ngerti. Itu namanya apa? Gue dulu basor gitu kan. Jaga pandangan. Dulu saya memang ngerti. Saya kira dia. Ya kenapa? Gitu. Kamu ngeliat bawah. Gue kan di atas. Dulu lihat di atas lah gitu. Tapi saya nggak ngerti. Kalau ternyata itu ada teorinya gitu. Pak saya gitu kan. Ada prinsipnya bukan teori. Dia kan kayak gitu. Ya udah. Jadi intinya. Saya nggak pernah berhasil deketin dia, sampai suatu hari saya nemuin sebuah rahasia. Jadi si Khadijah ini, tiap jam 3 pagi ya, di WhatsApp ya, di WhatsApp grup kelas. Kalau dulu, kita grupnya itu pakai WhatsApp. Kalau sekarang nggak tahu ya, pakai lain ya sekarang ya. Dulu pakai WhatsApp. Dan dulu di grup itu, 
tiap jam 3 pagi di grup kelas gitu ya sih kalau di Jaya ini selalu ngechat jam 3 pagi hampir setiap hari dia ngechat kayak gini teman-teman ayo kita sholat tahajud kita bangun bareng-bareng untuk bisa jadi ngechat dia ayo teman-teman kita bangun tahajud supaya nanti ujian nasionalnya sukses bareng-bareng tiap hari jam 3 pagi dia ngomong kayak gitu di grup kelas siapa sih anak SMP negeri gitu ya yang bangun jam segitu kan nggak ada gitu kan jadi kayak dia ngomong sendiri terus setiap hari nggak ada yang bales kayak gitu. kasian kan tapi saya mikir alangkah kerennya saya kalau besok atau lusa pas dia ngomong kayak gitu saya bisa jawab di bawahnya siap bosku kayak gitu keren kan jadi kayak satu-satunya orang yang bisa bangun dan bales dia jam segitu jadi spesial lah kayak gitu kan saya mikir oke okay, mulai besok saya bakal nyoba buat sholat tahajud saya nyari dulu di Google Seset, gitu kan. Sholat tahajud itu apa? Saya nggak ngerti dulu tahajud itu apaan soalnya. Saya cari kan. Oh, sholat tahajud adalah sholat dua rakaat di sepertiga malam terakhir ketika katanya pintu doa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke lah, saya udah ngerti sholat tahajud itu apa. Besoknya saya pasang alarm jam 2 lewat 50. 2 lewat 50 saya pasang alarm dan saya bangun-bangun kan karena alarm. Namanya juga gara-gara cewek ya. Kalau kita tahajud gara-gara pengen tobat mah kita nggak bakal bangun nggak sih? <laughs> Tapi kalau gara-gara cewek ya bangun gitu kan. Mungkin yang cowok-cowok ngerti lah, kalau ada demi doi, biasanya kita ngelakuin apapun gitu kan. Ya udah saya bangun tuh, langsung ambil air wudhu, saya nungguin dia nih. Lama banget, nggak muncul-muncul. Kalau saya cuma pengen ngecat dia doang, saya nggak pengen sholat, tapi saya cuma pengen balas cat dia doang, kayak gitu kan. Tapi karena nunggunya kelamaan, ya udah saya sholat dulu, tak coba dulu sholat, kayak gitu kan. Aku sholat lah waktu itu, sholat tahajud dua rokaat, sama sholat mitir ya satu rokaat. Intermezzo dikit, saya pas ngelakuin ini, saya belum sholat subuh, belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat Sholat maghrib belum sholat isya. Jadi sholat pertama saya sebagai seorang muslim itu sholat tahajud. Sholat sunnah duluan. Jadi bukan sholat wajib. Saya belum sholat yang lain, tapi saya sudah mulai sholat tahajud. Karena emang dulu saya nakal banget kayak gitu. Saya sholat tahajud pun bukan buat Allah gitu ya, buat dia. Alhasil habis saya selesai sholat, dia ngecat beneran. Teman-teman, ayo kita bangun, kita sholat tahajud, berdoa sama Allah supaya ujian nasionalnya dimudahkan. Udahlah, saya balas dengan... tulisan siap bosku boskunya pakai Q siap bosku terus ada emot bintangnya gitu jadi kayak siap bosku kayak gitu ada bintangnya dan sayangnya WhatsApp yang zaman dulu itu nggak bisa ngecek udah diri atau belum kan jadi ya udah saya berdoa aja semoga dia ngerit dan kebiasaan buat bangun dan balas chat itu berlangsung sekitar seminggu terus jadi sebulan terus jadi setahun sampai kita lulus tuh saya lulus pindah ke Jakarta dia lulus ke pindah ke pondok tahfiz di Bekasi apa ya namanya Torik bin Ziyad jadi kita pisah lagi tuh. Dan entah kenapa, saya tetap ngelakuin itu setiap hari. Bangun tahajud, kalau dia masih ngecat, saya bales, gitu kan. Dan saya berdoa entah kenapa sama Allah buat bisa bertemu sama dia lagi. Kayak namanya cinta, cinta pertama kali ya. Jadi sangat spesial bagi cowok, gitu kan. Jadi saya mencoba buat memperjuangkan dia terus. Kalau nggak salah, waktu itu semester 4 di SMA, tiba-tiba grup kelas itu rame, teman-teman. Saya kepo, kan ada apa nih, gitu kan. Saya buka grup kelas, saya... Saya scroll ke paling atas, saya klik itu ada 166 message. Message paling atasnya ada sebuah gambar, saya download gambarnya, pas saya buka, set. isinya adalah undangan pernikahan, teman-teman. Jadi ternyata si Khadijah ini udah nikah sama seorang yang lain. Kayak gitu. Waktu itu hati saya hancur, teman-teman, kayak, ya Allah, gue tahajud selama ini buat lu doang, lu udah nikah duluan. Gitu bahasanya kayak, gue tahajud buat lu doang loh, lu malah nikah ninggalin gue, kayak gitu loh bahasanya. Dan saya kesel banget, Saya nyari tahu kan, siap nikah sama siapa sih nih? Pengen saya hajar nih yang nikahin gitu kan. Pas saya cari, ternyata seorang pengusaha gitu. Seorang pengusaha lawan saya yang mana masih sering pakai uang orang tua buat beli, yang harusnya buat beli LKS, harusnya buat beli buku sekolah, malah dipakai buat beli warnet gitu. Beli billing warnet. Ya, sudah jelas siapa yang menang ya. Saya yang menang ya, menangis gitu kan. Jadi ya udah, saya menyerah. Malam harinya saya kesel, saya marah-marah sendiri. Saya matiin semua alarm tahajud saya. Literally saya matiin semuanya. Pokoknya besok nggak boleh tahajud lagi, nggak boleh bangun karena dia udah sama yang lain kayak gitu. Saya matiin semua alarmnya, terus saya tidur setengah 12 kalau nggak salah. Beberapa saat tidur terus saya terbangun, segar banget bangun-bangun tuh rasanya kayak, wah. Saya mikir kan, ternyata gini ya rasanya nggak tahajud gitu. Enak banget bangunnya segar banget. Tapi pas saya ngelihat luar, kok masih gelap gitu. Pas saya ngelihat HP, astagfirullahaladzim, HP menunjukkan pukul 2 lewat 50, teman-teman. Sama seperti hari pertama saya mencoba buat sholat hajud. Saya kesel sama diri sendiri. Lu nggak boleh bangun. Tidur lagi, tidur lagi. Saya nyoba tidur lagi selama 30 menit. Saya nggak berhasil buat tidur, teman-teman. Saya nggak berhasil buat tidur. 
saya nyerah, saya nangis sendiri, kenapa nggak bisa tidur, sambil mikirin dia kan, nangis, kenapa lu ninggalin gue, kenapa nggak bisa tidur, dan lain-lain, otaknya penuh, kayak cewek-cewek kalau overthinking, seri kayak remaja kalau overthinking kan kayak gitu ya, kayak cewek-cewek kalau PMS, ngerobet-ngerobet tasur, ya udahlah, saya nyerah, saya mutusin buat sholat tahajud waktu itu, dan entah dari mana, entah ini Allah yang ngasih, entah ini halusinasi, pas saya lagi sholat itu, lagi sujud terakhir tuh kayak ada yang bisikin saya, Ren, selama ini udah bagus loh sholat tahajud, Yang salah cuma niatnya doang. Kebiasaannya udah benar. Kenapa setelah dia pergi, lu hilangkan sholat tahajudnya? Kenapa nggak lu tetap aja sholat tahajud, tapi diubah niatnya? Yang awalnya butuh, yang awalnya buat si Khadijah, yang awalnya buat manusia, menjadi untuk Allah, menjadi untuk pencipta kita. Ada yang bisikin kayak gitu, saya nangis langsung saat sujud, dan saya mikir saat itu, ya juga ya, mending sholat tahajudnya tak terusin. Tapi yang awalnya buat dia, manusia, menjadi buat dia, Tuhan yang maha. yang mulai Dan sampai saat itu teman-teman saya sadar, kalau yang namanya mengubah niat itu jauh lebih mudah daripada yang namanya mengubah kebiasaan. Dan pertanyaannya adalah, sekarang di Ramadan ini, sudah ada kebiasaan apakah yang kita buat? Sudah ada warisan kebaikan apakah yang akan bertahan di bulan-bulan sepenuh seterusnya? Apakah kita sekarang ngaji, punya target ngaji 15 kali khatam di bulan Ramadan, apakah itu akan diteruskan di bulan-bulan setelahnya? Atau kita seperti lagunya apa ya cinta satu malam doang gitu. Kita cuma cinta sama Ramadan satu malam doang, 30 hari doang, habis itu kita tinggal, kita buang ibadahnya. Apakah bakal kayak gitu doang? Akan sangat disayangkan teman-teman kalau semua kebaikan yang kita punya di bulan Ramadan akan hilang seiring dengan berlalunya Ramadan. Kalau bisa selipkanlah 1% minimal, 1% dari kebaikan yang kita punya di Ramadan untuk kita teruskan di bulan-bulan setelahnya. Mungkin misal aja kapasitas kita, kualitas kita sebagai seorang hamba sebelum Ramadan tuh nol gitu ya. Atau enggak satu aja jangan nol lah, sedih banget nol. Satu. Di Ramadan jadi 100. Karena apa Ramadan biasanya orang-orang semangat, targetnya bejibun gitu kan, sedekahnya banyak, salatnya rajin. Jadi 100 tuh kualitasnya. Tapi habis Ramadan biasanya jadi berapa lagi? Jadi satu lagi. Satu, 100, satu lagi. Satu, 100. Satu lagi. Mayoritas masih kayak gitu. Saya berpesan sama teman-teman, paling tidak, kalau kalian nggak bisa mempertahankan semuanya saat Ramadan, paling nggak jadi satu, seratus, dua. Kayak gitu nggak apa teman-teman. Naikin satu persen aja nggak masalah dari kualitas teman-teman. Bawa satu kebiasaan baik yang bisa kalian pertahankan sampai setelah Ramadan. Karena ini yang bakal mengubah kita. Ramadan itu saatnya kita bertransformasi. Bulan-bulan selanjutnya masih akan menanti. Kalau kita berhenti untuk melakukan hal-hal baik sekarang saat Ramadan, maka besok-besok pun kita nggak akan pernah jadi orang yang lebih baik. Maka dari itu, kalau pertanyaan dari panitia di awal adalah bagaimana cara untuk kemenangan Ramadan, jawaban saya satu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai manusia, setelah kamu sukses bertakwa, sukses beribadah, sukses hatam, sukses sedekah, tugas kamu adalah istiqomah. Wasta'inu. Tugas kamu adalah istiqomah di situ. Dan kalau kamu sudah berhasil istiqomah, apa yang kamu dapatkan? Wala takhafu wala tahzanu. Kamu enggak bakal dapat ketakutan, kamu enggak bakal dapat kesedihan. wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun yang akan kamu dapatkan adalah surga yang sudah Allah janjikan kepada kamu maka kita bisa simpulkan yang bikin kita bisa pasti bisa fix mendapatkan surga bukan ketika kita khatam 15 kali bukan ketika kita sedekah 30 juta bukan ketika kita tahajud 8 rakaat pas Ramadan tapi ketika kita bisa mempertahankan sedekah 5000 itu bisa terus menerus sampai setelah Ramadan Ketika kita bisa mempertahankan salat tahajud yang cuma dua rakaat itu, bisa terus bertahan sampai setelah Ramadan. Yang membuat kita bisa mempertahankan ngaji, walaupun cuma satu halaman per hari, atau bahkan cuma satu ayat per hari. Hal-hal yang bertahan itulah yang akan mengubah kita. Karena kita jadi terbiasa, kita jadi ngerti. Kalau misalnya ya, hidup ini adalah tentang hal-hal kecil. Teman-teman, Manusia dibentuk bukan oleh satu dua hal besar yang dia lakukan, tapi dibentuk oleh jutaan atau bahkan miliaran hal kecil yang dilakukan. Kalau kalian tanya sama saya, Mas, tahajudnya dulu berapa rokaat? Jawabannya sederhana. Cuma dua rokaat sama satu witir. Itu doang. Bacaannya apa, Mas? Rokaat satu. Kul huwa Allahu ahad. 
Rokat dua. Inna a'tuina kal kawthar. Witernya bacaan apa mas? Kul ya ayyuhal kafirun. Tiga, so- tiga rokat itu selesai dalam waktu kurang dari tiga menit teman-teman. Cepat banget. Saya nggak ngakir hal besar sampai harus tahajud delapan rokaat. Harus witir tiga rokaat. Bacaannya alif lamim. Lalikal kita bulawai bafi. Nggak kayak gitu. Saya cuma oke. Okay. Yang penting udah bangun. Yang penting mempertahankan kebiasaannya. Mulailah buat ngaji yang pendek-pendek aja. Dan alhamdulillah karena nggak memberatkan. Karena itu sederhana. Nggak bikin capek. Saya bisa pertahankan sampai sekarang. Bayangin kalau saya mempertahankan yang kayak. Oke okay, tahajud setiap hari 8 rokaat. Witirnya 3 rokaat. Dan saya ngajinya. Bacaannya setiap hari harus setuju. Kayak gitu. Baru hari kedua udah teper yakin saya. Deh. Baru hari kedua itu udah saya. Oh udah besok gak usah tahajud lagi. Pasti kayak gitu. Mungkin kalau levelnya Nabi Muhammad atau para sahabatnya kuat gitu ya. Tapi kalau kita masih belum merasa level kayak gitu, akan sangat sedih bagi kita ketika kita memaksakan diri kita untuk melakukan sebuah kebaikan hanya untuk dikecewakan. Hanya untuk dikecewakan dari diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau kalian sekarang masih punya 4 hari, 3 hari untuk merjuangkan Ramadan, coba cari sedikit kebaikan, cari sedikit warisan amal, cari sedikit amal ibadah yang kiranya bisa kalian teruskan. setelah sampai setelah Ramadan kayak gitu sedikit aja entah sekarang mungkin kalian target Ramadannya ngaji setiap hari 30 halaman atau satu juz dah 20 halaman gitu ya nggak usah kalian muluk-muluk habis Ramadan juga ngaji 20 halaman nggak usah kalian kurangnya dikit mungkin pas Ramadan ngajinya 20 halaman sepas ke Ramadan ngajinya satu halaman nggak apa-apa nggak masalah yang penting teruskan kebaikan itu ciptakan kebiasaan baik baru kalian menurut saya orang-orang yang merendam Ramadan ada orang-orang yang kayak gitu yang bisa menciptakan satu kebaikan untuk bisa dilakukan di kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka dari itu, di akhir saya bakal bilang lagi, <tuh> apakah kita sudah menang sama Ramadan? Apakah target kita sudah terceklis semuanya? Apakah kita sudah puas dengan Ramadan kita? Entah apapun jawaban kalian, jarum jam nggak akan pernah bisa berputar ke kiri. Sekeras apapun manusia menyesali, waktu yang sudah terlewati tidak akan pernah bisa kembali. Jadi kalau emang kalian merasa belum puas, merasa targetnya masih banyak yang bolong-bolong, tugas kita adalah fokus dengan 3-4 hari sisanya dan menjadikan apa yang sudah terlewati menjadi evaluasi untuk hari-hari yang akan datang. Dan kalau kalian belum tahu ingin mendapatkan atau ingin mempertahankan kebaikan apa sampai sepas Ramadan, coba kalian cari satu kebaikan kecil yang bisa kalian pertahankan sampai setelah Ramadan. Ada yang nanya sama saya waktu itu, Mas, kenapa harus kecil sih? Kan yang bikin orang-orang sukses itu kan hal-hal besar. Ada yang bilang kayak gitu sama saya. Saya waktu jawab dengan sederhana. Kalau misalnya yang membuat orang berbeda itu, yang membuat orang sukses, yang membuat orang jadi luar biasa, itu adalah, itu adalah hal-hal besar, maka kita sebenarnya nggak belajar dari Nabi. Kalau kita belajar dari Rasulullah Muhammad, yang beliau lakukan sama yang kita lakukan itu sama aja, teman-teman. Kita sama beliau sama-sama makan nasi, sama-sama makan kurma, sama-sama olahraga, sama-sama tidur, sama-sama belajar. Yang membedakan apa? Kita sama Rasulullah sama-sama tidur. Tidur kita ngasal biasanya. Udah pokoknya ngantuk tidur. Tidurnya beliau enggak. Tidur jam berapa beliau jadwalkan. Ngadepnya kemana beliau jadwalkan. Persiapannya apa aja beliau jadwalkan. Bangun jam berapa beliau jadwalkan. Selepas, selepas bangun ngapain beliau jadwalkan. Itu yang membedakan kan? Bukan hal besarnya. kan Hal besarnya apa? Tidur. Kita sama-sama tidur. Yang beda apa? Spesifikasi dari tidurnya itu yang berbeda. Mas Naufal sama mbak-mbak yang lain yang ada di sini sama-sama kuliah kayak gitu. Eh, Mas Naufal bingung, kok gue remedial terus? Itu mbak-mbak pinter semua, aku melaudah IPK-nya. Padahal sama-sama kuliah gitu loh. Ya mungkin Mas Naufal, nggak mungkin tapi sih ya. Mungkin Mas Naufal, tapi jangan dianggap mungkin nih bercerahan doang. Mungkin Mas Naufal pas kuliah tidur doang. Nge-mute, matiin video, terus tidur. Sementara yang cewek-cewek yang ahwat-ahwat, mereka melotokin kuliahnya kayak gini. Terus nyatut baik-baik. Itu kan yang membedakan. Kalian sama-sama kuliah. Hal besarnya sama. Kuliah bedanya apa? Kalian dalam kuliah ngapain? Berarti ini selevel apa? Itu yang beda. Kan? Jadi ya yang membedakan orang sebenarnya bukan hal besarnya. Tapi bagaimana orang tersebut bisa menspesifikasi hal besar yang dia lakukan. Sama seperti kita. Kita punya Ramadan. Hal besarnya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang besar. Kebaikan yang besar. Bedanya apa? Kita sama yang lain. Bagaimana kita. Bagaimana mereka, 
bisa menspesifikasi, bisa membreakdown Ramadan itu menjadi kumpulan amal-amal kecil, kumpulan kebiasaan-kebiasaan kecil yang insya Allah beberapa persen darinya bisa kita pertahankan di bulan bulan-bulan setelahnya. Ramadan itu hanya pemantik untuk bertransformasi bulan-bulan selanjutnya yang masih menanti. Satu hal yang saya suka dari seorang guru, beliau pernah ngomong ini sama saya. Ren, lu bayangin dah kalau lu mau kerja. Ada yang namanya magang ya. Entah satu bulan, entah tiga bulan, entah satu tahun. Pokoknya ada yang namanya magang gitu. Kayak kita harus trial dulu, dikasih motivasi dulu, dikasih matrikulasi dulu, dikasih pembekalan dulu. Pokoknya di, dikasih kemudahan dulu lah ya. Kayak lu magang, lu salah nggak apa-apa gitu kan. Karena masih belajar kan gitu ya. Beliau bilang, Ramadan tuh kayak magang. Lu gampang ngapa-ngapain. Ngaji temennya banyak. Ikut kajian, kajian di mana-mana. Sedekah ladangnya banyak. Open donation. Mau tarawih temennya banyak. Di bulan Ramadan. Tapi Ramadan itu seperti bulan magang. Kerjanya kapan? Seriusnya kapan? Ya di 11 bulan setelahnya. Kalian mempersiapkan semuanya di bulan Ramadan hanya untuk berjuang, untuk mempertahankan kebaikannya di 11 bulan setelahnya. Jadi, kalau kalian tidak berhasil, tidak menang di Ramadan ini, akan sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan kebaikan yang kita punya di 11 bulan setelahnya. Maka dari itu, kita masih punya 3 hari, 4 hari, insya Allah, kita manfaatkan apa yang kita punyai tanpa menyesali terlalu berlebihan akan waktu yang sudah terlewati untuk mencoba mencari kemenangan yang utuh di bulan Ramadan tahun ini. Semoga saya, kalian, dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang memenangkan bulan Ramadan dengan seutuhnya. Mungkin kayak gitu dari saya, yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu SWT. Sekian, kalau ada yang mau tanya jawab, monggo banget. Kalau nggak juga nggak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pemaparan materi dari Kang Narendra Langgare Suara. Jazakallah khair pada Kang Narendra yang sudah memaparkan materi mengenai spirit of Ramadan. Uh, selanjutnya mungkin kita memasuki sesi tanya jawab ya. Adapun untuk peraturan sesi ini, uh, Akang dan Tete yang ingin bertanya boleh uh, menggunakan fitur raise hand, kemudian open mic atau jika yang tidak bisa open mic bisa melalui kolom chat dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Oke okay, baik, uh, ini udah ada satu yang raise hand dari Kang Sandy Septiawan. Uh, silahkan Kang Sandy. Perkenalan terlebih dahulu, lalu menyampaikan pertanyaannya. Uh, silahkan untuk Kang Sandy bisa open mic. Uh, halo, Kang Sandy Septiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin bertanya, Kak, kalau cara untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu bagaimana ya targetnya? <tuh> Dan saya susah untuk bangun sholat tahajud. Bagaimana itu caranya, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk uh, Kang Narendra mungkin uh, boleh open mic-nya, soalnya masih di mute. Oh iya, patasan. Saya ngomong nggak denger nih. <laughs> Oke, okay, langsung saya jawab aja ya. Yang pertama tentang uh, hatam dalam sebulan ya. Mungkin saya pertama bakal jawab secara literal aja. Kalau saya pribadi, dulu pas pertama kali nyoba buat menghatamkan Quran itu ngaji itu selalu mencoba buat hatam dan bulan Ramadan satu kali minimal itu zaman kapan ya zaman pertama kali kuliah lah zaman awal-awal tobat kayak gitu caranya sederhana setiap habis sholat lima waktu itu mencoba baca lima halaman kan lima halaman dikit ya tapi kalau dikali lima itu udah 25 halaman gitu jadi kayak paling enggak sehari baca 25 halaman 25 halaman tuh udah satu juz lebih gitu kan satu juz per lima lah kalau nggak salah jadi dah kalau itu istiqomah selama sebulan itu insyaallah pasti atam satu satu kali kayak gitu jadi yang penting adalah kamu bisa membagi target kamu yang besar ke hal-hal yang kecil jadi kayak 
bahasanya kamu punya target buat baca buku 100 halaman, kamu kalau baca sekali 100 halaman pasti tercapai banget, mau bagi itu ke waktu-waktu tertentu kayak gitu kan. Dulu kayak gitu. Tapi saran saya teman-teman, kalian harus sesuaikan dengan diri kalian juga. Dulu ini saya pas pertama kali mau belajar ngaji, dulu kan aku tuh nggak bisa ngaji ya. Kayak masih belajar banget buat ngaji gitu kan. Nah dulu itu, aku minta ke seorang guru, Pak, saya pengen belajar ngaji, biar bisa ngaji setiap hari gimana caranya ya. Beliau nanya sama saya, lah, kamu tuh biasanya kalau sehari ngaji berapa halaman? Gitu. Saya bilang ke beliau, saya, eh, kamu tuh kalau misalnya belum pernah baca Quran, nggak usah sosokan mau baca Quran tiap hari. Beliau bilang kayak gitu, seorang guru, seorang Musad yang bilang, seorang guru yang bilang, saya, saya kesel kan, mulai besok, kamu kalau ke sekolah, coba kamu masukin Quran itu, Quran yang buku kecil itu ke kantong tiap hari. Jadi kamu bawa kemana-mana, setiap kali kamu jalan, kamu bawa Quran di kantong, kayak gitu. Oke Pak, terus bacanya setiap hari apa? Bacanya setiap waktu apa? Saya nanya gitu. Nggak usah dibaca, cukup kamu taruh aja di kantong, kata beliau kayak gitu. Saya kaget dong lah, ini beneran nggak dibaca Qurannya Pak? Beliau bilang, iya ikutin aja, kayak gitu. Ya udah, saya bawa Quran kemana-mana, tapi nggak pernah saya buka, nggak pernah saya baca. Kenapa? Karena disuruh sama beliau, gitu kan. Karena beliau ustadz, seorang guru, ya udah saya ikutin aja dong. Ya udah, saya nyoba buat ikutin itu, dan saya sekolah buat, sorry, saya sekolah, setiap kali sekolah selalu bawa aturan di dalam kantong. Suatu hari, lagi di kelas, teman-teman saya nanya, itu apaan, Ren? Di kantong apaan? Quran, apaan sih? Loh? Saya tanya, tanya gitu kan. Dih, Quran dikantongin doang, nggak dibaca, gitu kata mereka. Hari pertama. Hari kedua, itu lagi jam kosong tuh. Lagi jam kosong, tiba-tiba tuh kayak ada yang bisikin dari dalam Quran, dari dalam kantong. Bro, yakin pahala lu udah banyak, gue lagi gabut nih, nggak mau baca gue. Jadi kayak ada semacam godaan-godaan gitu loh yang masuk ke dalam otak yang nyuruh saya buat baca Quran ini. Tapi karena saya disuruh sama guru saya buat nggak baca, ya udah saya kuat-kuat. Jangan baca, jangan baca, jangan baca, kayak gitu. Sampai kalau nggak selesai sekitar, sekitar sebulan setelahnya, saya lagi duduk sama teman saya di sebuah angkot kayak gitu, beliau bilang, Ren, lu daripada gabut, tidur, nungguin pengamen-pengamen, dan lu baca Quran aja. Saya bingung kan, gitu ya. Nih, ya dah, bareng baca bareng gua kayak gitu. Jadi dia juga ngeluarin Quran, terus dia baca juga. Dan saya ingat banget, hari itu adalah hari pertama saya ngeluarin Quran dari kantong untuk saya baca. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah, Teman-teman, kalau kita itu belum terbiasa untuk melakukan sesuatu hal yang besar, jangan paksakan dirimu untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Saya pribadi, cerita saya bisa dekat sama Quran, dimulai dari sesederhana, saya naruh Al-Quran dalam kantong. Bukan untuk dibaca, cuma ditaruh di kantong doang. Dan mungkin kamu tadi ngerasa sangat sulit baca Al-Quran, belum bisa karena memang belum terbiasa sama Quran. Kalau kamu paksa diri kamu untuk langsung gas, gas, gas dari awal yang terlalu berlebihan, takutnya, sorry ya, takutnya kamu cuma bakal capek dan ya udah habis Ramadan kemar kamu nggak kayak gitu lagi. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa aku mau coba, aku nggak apa-apa kecewa, aku nggak apa-apa gagal, yang penting pengen coba, pengen maksain dulu nggak masalah. Coba buat bagi target besar itu ke target-target kecil yang memungkinkan. Kira-kira habis sholat subuh bisa nggak bangun bentar buat lima halaman baca Quran? Habis suhur bisa atau nggak? Habis asar bisa atau nggak? Lima halaman itu, satu halaman tuh kalau saya, itu sekitar satu menit, teman-teman. Eh, baca. Satu menit, dua menit lah. Dan kalau lima halaman berarti maksimal berapa? Sepuluh menit tuh hangit. Kalau mungkin kamu kurang lancar ya lima belas menit lah. Lima belas menit diluangkan setiap hari, setiap sholat itu cuma mau makan sekitar satu jam doang. Satu jam... Kamu pakai dari 24 jam yang kamu punya sehari itu sangat-sangat sedikit. Jadi ya, mungkin itu bisa kalian pakai gitu caranya. Jadi kalian coba buat bagi hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Yang kedua tentang tahajud ya. Kalau menurut saya pribadi, tiap orang itu punya spesialisasi masing-masing ibadah gitu ya. Kayak saya pribadi, saya suka banget tahajud karena saya udah terbiasa dari dulu. Kayak pernah nih, saya habis rapat jam 1 malam ya, baru pulang jam 1 malam, dan jam 1 malam itu saya capek banget, tepar banget, baru tidur jam 2-an, dan jam 3 kebangun. Kenapa kebangun? Jelas ya, buat salat tahajud gitu kan. Saya udah refleks banget bangun salat tahajud. Saya nyoba buat tidur lagi belum salat, tetap nggak bisa kayak biasa tadi, kayak tadi awal saya ceritain nggak pernah bisa enggak enggak pernah bisa tidur kalau belum salat tahajud kayak gitu kan. Dan ya udah, saya nggak tidur, saya wudu, saya salat tahajud. Habis tahajud saya tidur lagi tuh. Dan teman-teman percaya atau enggak, saya baru bangun habis subuh. Jadi saya nggak salat subuh gitu. Jadi otak saya kayak bilang, lu nggak apa-apa nggak salat subuh, yang penting lu salat tahajud kayak gitu. Maksudnya apa? Mungkin spesialisasi saya sama spesialisasi teman-teman tuh beda. 
saya mungkin emang lebih jago buat tahajud tapi saya nggak jago apa nggak jago duha misal nggak jago nggak jago zikir pagi petang misal nggak jago sholat sunnah mbak dia hobliah misal jadi mungkin kalian jangan kecewa dulu kalau misalnya kok ada teman-teman kalian yang jago sholat tahajud yang bangunnya gampang, yang nggak pernah ketiduran, tapi kalian susah banget, udah pakai alarm 10, namanya orang ya, sekarang kalau masang alarm kan berlapis-lapis ya, jam 3 lewat 01, 3 lewat 03, 3 lewat 05 kan kayak gitu ya kita ya, tapi itu nggak bangun kayak gitu, kenapa ya? Mungkin kamu butuh cara lain, yang penting adalah kamu nggak menyerah untuk mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru, kamu nggak menyerah untuk mencoba menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baru, Kalau misal kamu udah pasang alarm gagal, coba pakai orang lain. Mah, Pak, bangunin aku ya. Kalau aku nggak bangun, saya pakai air panas kayak gitu misalnya. Terkadang kita harus memulai semuanya dengan paksaan soalnya. Terpaksa itulah yang akhirnya akan membuat kamu terbiasa. Terbiasa itulah yang akan masuk dan terhimpun menjadi karakter kita. Jadi kalau kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, paksa dirimu untuk melakukan itu, tapi jangan muluk-muluk, jangan banyak-banyak. Kayak bangun salat tahajud nih. Belum pernah tahajud, pengen coba buat salat tahajud. Langsung kamu bilang ke ibu kamu, mah, tolong besok bangunin aku sholat tahajud, aku pengen tahajud 8 rakaat. Itu bakal bikin kamu stres doang. Kamu bilang gini, kalau mau, mah, besok bangunin aku, aku pengen sholat tahajud 2 rakaat. Kayak gitu aja. Paksa diri kamu dengan hal-hal yang kecil. <tuh> dengan hal-hal yang mungkin nggak terlalu memberatkan kamu. Jadi, ya, saran dari saya itu sih. Kalau untuk bangun ya, tiap orang beda-beda, teman-teman. Kayak saya pribadi dulu, bisa bangun gara-gara pengen sama doi gitu dan saya pribadi adalah orang yang gampang banget bangun sama alarm kalau kalian pengen lihat alarm saya alarm saya tuh nggak ada yang 301 302 itu nggak ada saya emang saya tuh alarm nih saya nggak kelihatan <laughs> saya alarm tuh nih di sini jam 12 karena emang butuh bangun jam 12 terus jam 17 jadi saya biasanya satu alarm aja udah bangun kayak gitu loh jadi saya emang tipe yang gampang gampang banget buat bangun dan mungkin kalian ada beberapa yang susah buat bangun ya mungkin bisa pakai cara lain kayak tadi minta dibangunin orang lain atau posisi posisi tidur kalian malamnya itu jangan enak-enak banget tidur di lantai mungkin tidur di karpet mungkin jadi ya nggak masalah tapi kalau ada pertanyaan gini mas tapi kan lagi ramadan kalau pengen maksimalin walaupun nanti bakal hilang menurut mas gimana nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya kalian emang niatnya emang memperjuangkan ramadan di akhir-akhir Bukan niat untuk menciptakan kebiasaan baru, nggak masalah. Kalian mau capek-capek di Ramadan doang pun nggak masalah. Tapi ingat, kalau bisa, kalian cari satu kebiasaan kecil yang bisa kalian terus send sampai Ramadan terlewati. kayak gitu. Ya nggak masalah, kalian mau menjauhkan Ramadan, habis itu mau jadi orang nakal lagi, ya udah nggak masalah. Tapi insya Allah kan tetap bakal dihitung sama Allah kan pahala dan proses perjuangan kalian. Ya mungkin kayak gitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Uh, baik, terima kasih untuk uh, jawaban yang luar biasa. Jadi dimulai dari hal kecil dan kalau untuk uh, masalah bangun tahajud itu bisa mencari strateginya gitu. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri gitu buat bisa bangun gitu. Uh, untuk teman-teman yang lainnya mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi boleh open mic perkenalan lalu uh, menyampaikan pertanyaan. Ah ini sudah ada pertanyaan ya Kang di kolom chat. Uh, uh, saya izin membacakannya. Assalamualaikum Kang, mohon maaf tidak bisa open mic karena kondisi saya darah darah Amia Syifa izin bertanya jika saya masih merasa bulan Ramadan ini seperti tidak membawa saya menyadari bahwa bulan ini sebaik-baiknya mengumpulkan amal baik sehingga kurang dalam melakukan uh, atau mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya bahkan saya sendiri sudah menargetkan tilawah dan hatam bulan ini tapi justru malah sering di skip terus setiap harinya mungkin karena aktivitas yang lumayan sibuk atau apakah itu karena iman yang mulai menurun dan uh, upaya untuk meningkatkan kesadaran itu apalagi di akhir bulan suci Ramadan seperti ini bagaimana terima kasih panjang ya kayak novel uh, jadi intinya untuk uh, apa apakah ada uh, upaya untuk meningkatkan kesadaran iman di bulan suci Ramadan uh, <tuh> yang seperti ini gitu, okay. yang seperti sekarang mungkin. Pertama mungkin saya pengen balas atau jawab tentang masalah tujuan targetnya dulu ya. Akan banyak dari kita yang gagal buat mencapai target kita. Jujur aja, kayak mungkin kalian punya target A, B, C, D yang tercapai cuma dua atau tiga doang. 50 persen aja udah lumayan banget kayak gitu kan. Saya pengen kasih tahu satu hal. Kalau kita itu menentukan target. menulis target, itu sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk dicapai tujuan itu. Bukan hanya untuk di checklist target. Bukan. 
tapi juga untuk membuat kita bergerak. Teman-teman bayangin, kalau kalian pas Ramadan tuh nggak punya target, ya udah kalian nggak ada nggak terpacu buat ngelakuin apapun gitu kan. Jadi seakan-akan kalian nggak ngelakuin apapun, tapi di akhir Ramadan kalian nggak merasa gagal. Kenapa nggak merasa gagal? Karena nggak punya target, bener ya? Jadi kalian nggak ngerasa kalau kalian gagal dan kalian nggak bakal sedih gitu. Kenapa nggak sedih? Karena nggak gagal gitu. Dan apakah ini hal-, hal yang baik? Enggak teman-teman. Justru ini hal yang buruk. Hal yang baik adalah ketika kita punya target dan kita gagal mencapai target tersebut. Itu hal yang baik. Kenapa? Karena paling tidak kita mencoba untuk melakukan sesuatu di awal Ramadan. Kita punya target yang sedemikian sehingga sehingga kita mencoba untuk meraihnya. Dan walaupun di akhir kita gagal, walaupun di akhir kita kecewa, paling tidak ada proses diri kamu untuk mengejar target-target itu. Dan itulah yang akan mendewasakan kamu. Itulah yang akan membuat kamu jadi orang yang lebih luar biasa. Maksudku adalah, target gagal itu biasa, teman-teman. Yang nggak biasa itu nggak punya target. Target gagal itu harus dibiasakan. Karena pada akhirnya, yang namanya manusia itu nggak akan pernah bisa menghindari kegagalan. Kita tuh disuruh sama Allah untuk menyikapi kegagalan. Gagal itu adalah bukti kalau kamu berani untuk menulis target. Gagal itu adalah bukti kalau kamu berani untuk melangkah. Kalau kamu nggak gagal, berarti kamu nggak berani sama sekali dari awal untuk gagal. Terus solusinya gimana, Mas? Kalau sekarang udah banyak yang gagal, terus iman jadi nurun gitu ya. Pertama, kalau kita berbicara tentang iman, al-imanu, yazidu, wayankus ya. Yang namanya iman tuh naik dan turun. Kamu nggak bisa selamanya punya iman yang di atas, pun kamu nggak selamanya bakal imannya di bawah. Jadi yang pengen saya sampaikan adalah, kalau kamu emang lagi ngerasa imanmu lagi turun, kayak gitu, kamu itu udah harus bahagia. Kalau kamu lagi sadar kalau imanmu lagi turun, berarti kamu peka. Kamu nggak sholat, kamu sedih, itu bagus. Kamu nggak sholat, kamu biasa aja, itu ngawur, gitu kan. Kalau kamu tadi udah sadar di chat, kalau kamu lagi dalam keadaan nggak baik-baik saja, kamu lagi ngerasa imannya turun, berarti kamu sudah mencari solusinya. Apa itu? Ya itu peka sama masalah kamu sendiri. Kamu ngerti kalau ada yang harus diperbaiki, itu udah step one. Kamu udah melewati langkah pertama. Karena jelas, target kita pasti bakal gagal. Nggak mungkin ada orang yang bisa mencapai seluruh targetnya dalam hal target itu kita malah malah apa ya? Nggak ngerasa gagal dengan target kita. Ngerasa nggak apa-apa kalau target kita nggak tercapai. Itu malah bahaya. Jadi solusi pertamanya itu, kalian harus harus target kalian tidak tercapai. Karena itu menjadi sarana kalian mengevaluasi diri. Menjadi sarana kalian untuk bisa menyesali kembali, merenungi kembali apa-apa yang sudah kalian lewati. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, menurut saya pribadi ya, kalau pertanyaannya adalah memaksimalkan Ramadan, pertanyaannya memaksimalkan Ramadan loh ya. Jawaban saya satu, paksa diri kamu teman-teman, paksa. Dengan cara apa? Minta teman-teman kamu maksa kamu. Bilang ke mereka, bro, kalau gue nggak tilawah 10 halaman hari ini, tolong denda gue 200.000 ribu. Jangan kasih kasihan ke gue. Kalau saya dulu ke orang tua. Mah, kalau aku nggak bangun pagi ini, tolong siram aku pakai air panas. Dan hampir 17 hari saya disiram pakai air panas sama orang tua saya. Sampai di sini masih di bekas sampai sekarang. Dipahan ya, sampai sekarang masih di bekas. Ya. Bekas merah gara-gara disiram air panas sama orang tua. Paksa dirimu nggak masalah. Kenapa? Karena tujuan kita tadi sesuai pertanyaannya kita pengen memperjuangkan bulan Ramadan gitu kan. Tinggal tiga hari empat hari nggak ada waktu untuk berubah kayak tobat dulu buat meditasi dulu nggak ada waktu. Tinggal empat hari mau me time dulu mau tobat dulu mau ngaji pelan pelan lu susah. Kalau tujuan kamu ngejar Ramadan paksa diri kamu. Tapi kalau pertanyaannya bentar bentar. Tapi saya. Kalau pertanyaannya itu adalah untuk lagi imannya turun, tapi nggak ngejar Ramadan, kayak pengen bangkitnya gimana, saran dari saya satu. Cara untuk bisa bangkit, untuk bisa ibadah lagi itu ada dua. Yang pertama, kamu dekat lagi dengan amalnya, yang kedua, lakuin dulu amalnya, dan jatuh cinta dalam prosesnya. Misal kayak gini, kamu lagi futur banget buat berbagi gitu ya, buat sedekah kayak gitu. Ada dua cara. Yang pertama tadi adalah kamu cari keutamaan sedekah. Kamu cari di mana-mana nih di Google sedekah itu bakal bikin rezeki kamu berlem, berlimpah. Sedekah itu bahagia karena orang-orang yang dibagi itu bakal bilang makasih sama kita kayak gitu. Alasan kamu jadi terpacu pengen sedekah lalu paksa diri buat sedekah. Kayak saya nih. Kalau lagi down, saya biasanya yang restoran tersebut agak murah. Terus saya beli makanan. gitu ya 
dan saya bilang ke drivernya pak pak ini buat bapak pak dan buat keluarga bapak kayak gitu ya bilang saya belum tahu dan itu bikin saya bahagia itu bikin iman saya naik lagi kayak gitu <tuh> Jadi ada dua cara itu. Yang pertama, kamu cari keutamaan sebuah ibadah, sebuah amal untuk bisa dekat kembali dengan amal tersebut, untuk meningkatkan iman kamu. Yang kedua, paksa dirimu untuk melakukan hal tersebut. Supaya kamu dalam proses lakuinnya, Allah bakal kasih hikmah-hikmah dan kebaikan di dalam situ. Mungkin kayak gitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, okay, baik. Uh... Oh, ya, mungkin uh, untuk sesi pertanyaan, untuk sesi tanya jawab dicukupkan sampai uh, sekarang karena uh, waktu sudah menunjukkan pukul 17.13. Uh, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sesi tanya jawab sudah selesai. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari pematerian yang sudah disampaikan tadi. Jadi uh, untuk uh, meraih kemenangan Ramadan itu. Jadi kemenangan Ramadan itu diraih saat kita berhasil mempertahankan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Walaupun kebaikan tersebut adalah kebaikan yang mungkin terhitung kecil. Nah, bukan dengan apa namanya? Bukan hanya dengan menetapkan target-target yang besar tetapi hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tetapi menjalankan kebaikan-kebaikan kecil yang sifatnya continuous atau berlanjut bahkan setelah bulan Ramadan selesai. Nah, Um, sebelum ditutup kepada Kang Narendra Rangga Reswara dipersilahkan mungkin untuk menyampaikan closing statementnya. <tuh> Oke, okay. uh, closing statement dari saya sederhana aja teman-teman Ramadan itu bulan yang luar biasa jangan kita lewati jangan kita lalui jangan kita sikapi dengan biasa-biasa saja mungkin Ramadan bakal berulang setiap tahun. Mungkin tahun depan Ramadan bakal hadir kembali, tapi umur kita sampai sana atau tidak itu belum pasti. Jadi bagi kita sekarang yang mungkin masih sempat untuk merasakan akhir-akhir Ramadan, maksimalkan sebisa mungkin, karena mungkin saja inilah Ramadan terakhir kita. Dan kalau misalnya memang ini Ramadan terakhir kita, mari kita sama-sama jadikan, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita semua. Mungkin kayak gitu, semangat buat semuanya, semangat kejar Layatul Qadr. Oh ya, sama yang terakhir, jangan lupa, kita terlalu sering untuk minta didoakan dicapai di kita terlalu sering buat meminta doa agar keinginan kita tercapai tapi kita nggak pernah meminta sama Allah jarang meminta sama Allah untuk mendoakan agar kita dimudahkan dalam berdoa dimudahkan dalam beribadah jadi mungkin tadi yang susah tahajud yang susah buat sholat mungkin kalian sering lupa buat berdoa ya Allah mudahkanlah aku dalam sholat mudahkanlah aku dalam tahajud, mudahkan aku dalam menjalankan ibadah puasa. Karena sering banget manusia lupa kalau ternyata ibadah itu pun juga perlu didoakan. Mungkin kayak gitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jazakallah khair kepada Kang Narda Gare Suara yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga menjadi keberkahan bagi Kang Narendra selaku pemateri. Saya Nova Fawaz Andriawan, pamit undur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama kegiatan berlangsung. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, jejak Allah khair kepada Kang Narendra Ranggareswara yang sudah menyampaikan pematerian yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Uh, tadi kerasa banget gitu ya motivasinya. Uh, semoga dapat kita jadikan acuan gitu ya, dapat jadikan dapat kita jadikan sebagai uh, semangat untuk meraih kemuliaan Ramadan di hari-hari terakhir ini. Kemudian jejak Allah khair juga kepada Kang Naupal yang sudah memandu kegiatan pada kesempatan kali ini, baik langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat untuk pemateri dan juga moderator yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana PRK 2021 kepada Teh Ismilia Nurcahya, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih kepada MC Ya, Bismillahirrahmanirrahim Jazakallah asalan jaza kepada Mas Narendra gitu, Yang telah menyampaikan diri Hadir di antara kita semua Memberikan inspirasi dan motivasi Izinkan saya menyerahkan sedikit kenang-kenangan Berupa sertifikat Sertifikat nomor titik istimewa Garis miring PAN 2021 Garis miring LDK titik UKDM titik UKI titik Cibiru Garis miring 4 Garis miring 2021 Diberikan kepada Mas Narenda Ranggare Suara Sebagai pemateri Dalam acara kajian akbar Pekan Ramadan Kampus 1440 Hijriah Dengan tema Spirit of Ramadan Bagaimana kabar Ramadan kita hari ini Yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2021 Jangan kalau khair Mas Naren Uh, baik, uh, selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih juga gitu kepada moderator yang telah memandu acara kajian. Izinkan saya menyerahkan sedikit juga kenang-kenangan berupa sertifikat. Sertifikat nomor titik istimewa garis miring PAN titik PERK 2001 garis miring LDK titik UKDM titik UKI titik Cibiru garis miring 4 garis miring 2021 diberikan kepada Noval Fawaz Adriawan sebagai moderator dalam acara kajian Akbar Pekan Ramadan Kampus 1442 Hijriah dengan tema Spirit of Ramadan. Bagaimana kabar Ramadan kita hari ini yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2021? Sekian dari saya, saya kembalikan kepada MC. Ya baik, jejak Allah khair kepada Teh Ismilia Nur Cahya yang sudah menyerahkan sertifikat kepada pemateri dan juga moderator. Uh, selanjutnya, uh, ada pengumuman door prize gitu ya teman-teman semuanya buat tadi penanya pertama, dua orang penanya pertama yaitu ada Kang Kang Sandy, kalau nggak salah ya ada Kang Sandy sama Teh Dara. Boleh ini uh, untuk teman-teman yang namanya disebutkan uh, untuk menghubungi CP yang tertera di pamflet. Ya langsung saja teman-teman kita tutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pematerian pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup mungkin ya teman-teman kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh nih dari teman-teman semuanya yang memungkinkan untuk on cam. Kameranya di on kan terlebih dahulu gitu ya teman-teman kita dokumentasi terlebih dahulu untuk sekarang mungkin bisa tersenyum terlebih dahulu ya teman-teman ya oke kita mulai aja satu dua tiga ya sekali lagi ya teman-teman gaya bebas satu dua tiga Nah, oke okay ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullah lazim, astagfirullah lazim, astagfirullah lazim. Doa kafaratul majelis subhanallahi wa ilaha Oke okay, teman-teman, uh, saya MC pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena sejatinya uh, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.